hit subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel study with ncrt mein aapka swagat hai aaj hum log class 7th geography ka teesra chapter padhenge jiska naam hai our changing earth पिछले दो चैप्टर्स में हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी हासिल की थी आज हम लोग पृथ्वी के ऊपर होने वाले बदलावों के बारे में पढ़ेंगे आप उन दो चैप्टर्स का वीडियोस ऊपर आई पे क्लिक करके देख सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं एंड ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं तो हम लोग इसमें इस चैप्टर में नेचुरल जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन मेड चेंजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ्स मूवमेंट अर्थ मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पृथ्वी जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करती है वो यहाँ पे अर्थ मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जो भी छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं या बदलाव होते हैं आगे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के बारे में भी आएगा तो उससे ये रिलेटेड टर्म है अर्थ्स मूवमेंट अर्थ्स मूवमेंट को कॉज करने के लिए दो फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक तो इंडोजेनिक ये कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है इंडोजेनिक उसे फोर्सेस को कहा जा रहा है जो कि पृथ्वी के अंदर से लगते हैं और एक्सोजेनिक उसे कहा जा रहा है जो कि पृथ्वी के ऊपर से लगते हैं सतह के पर से लगते हैं एक्सोजे इंडोजेनिक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटेरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेज फिर एक्सोजेनिक फोर्सेज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्सेज डेट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस ये डिफिनीसन बहुत अच्छा है आप इसी डिफिनीसन को लिख दीजिएगा एक्जो का मतलब ही होता है बाहर और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन मतलब कि जो बाहर से उत्पन्न हो तो जो पृथ्वी के सर्फेस पर से जो फोर्सेस लगते हैं जिनके वजह से पृथ्वी में कुछ बदलाव होते हैं उन्हीं के बारे में एक्जोजेनिक फोर्सेस कहा गया है इरोजनल या डिपोजिशन होते हैं दो कॉज करते हैं ये फोर्स अब जैसे कि कहीं से मिट्टी उठता है जैसे रिवर फ्लो करता है तो वहाँ से काट करके दूसरे जगह डिपोजिट कर देता है तो जहाँ से उठता है उसे इरोजनल कहा गया और जहाँ डिपोजिट हो गया उसे डिपोजिशनल कहा गया इन दोनों ये रिजनल एंड डिपोजिशन करने के लिए ये चार फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं इनके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे ये तो समरी है समरी समझ लिया जाए इंडोजेनिक इंडो का मतलब ही होता है कि अंदर और जेनिक मतलब ओरिजिन तो अंदर से ओरिजिन मतलब कि पृथ्वी के अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं अब जैसे कि पृथ्वी के अंदर से सडन फोर्सेस लगते हैं जैसे कि अर्थक्विक अचानक आ जाता है वोलकैनिक आ जाता है वोलकैनो होता है फिर लैंड होता है यहीं पे लैंड स्लाइड को समझ लीजिए कि इस इमेज में देखिए कि अचानक से पृथ्वी के ऊपर से लैंड्स खिसक जाते हैं तो इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट नाम का टर्म दिया गया है देखिए लिथोस्फेयर का मतलब होता है कि जो क्रस्ट एंड ऊपर वाला मेंटल का पार्ट जो होता है उन दोनों को मिला करके लिथोस्फेयर कहा जाता है इस इमेज में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक हार्ड लेयर होता है फिर उसके अंदर जब जाइएगा तो मोल्टेन मैगमा पाया जाने लगता है तो वो जो हार्ड प्लेट होता है प्लेट की तरह उसी को लिथोफे लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है इसमें इरेगुलर वर्ड इस्तेमाल किया गया है एंड सेवन मेजर प्लेट्स होते हैं पूरी दुनिया में आप इस इमेज में देखिए कि पूरी दुनिया में जो ओशियन फ्लोर है एंड कॉन्टिनेंट्स हैं इनको इनके नीचे एक प्लेट की तरह लेयर है जो कि इनके इनको अपने सर ऊपर रखता है तो ये सेवन मेजर आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है एंड कुछ छोटे छोटे भी हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इरेगुलरली शेप में ये है इसलिए इसे इरेगुलर प्लेट यहाँ पे कहा गया है इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है ये बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं पहले जैसे कि आप देख सकते हैं गोडवाना लैंड था तो ऐसे था दुनिया लेकिन अब दुनिया का शेप ऐसे हो चुका है इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से ये ज़्यादा नहीं बहुत कम मिलीमीटर पर ईयर मतलब वन मिलीमीटर पर ईयर ये मूवमेंट करते हैं बहुत थोड़ा सा ये मूवमेंट होता है और ये कारण किस कारण से मूवमेंट करते हैं तो इनका कारण ये है कि मोल्टेन मैगमा जो नीचे होता है वो मूव करता है वो सर्कुलरली मूव करता है आप इस इमेज में देख सकते हैं ये सर्कुलरली ये मोल्टेन मैगमा मूव करता है तो इसी के कारण से लिथोस्फेरिक प्लेट का भी मूवमेंट होता है ये इंडोजेनिक फोर्सेस इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से पृथ्वी के अंदर से लगते हैं तो ये दो तरह के मूवमेंट्स कर सकते हैं स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट 
तो स्लो मूवमेंट में आपका ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस आते हैं जिससे कि माउंटेन्स बनते हैं और सडन मूवमेंट जो होता है उन्हीं के वजह से अर्थक्वेक वॉलकैनो एंड लैंडस्लाइड्स होते हैं ये वॉलकैनो का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे इसमें नीचे ये मैगमा होता है और मैगमा क्रस्ट को छीरते हुए ऊपर से बाहर निकलने लगता है अक्सर ये पहाड़ पे होता है इसलिए ये पहाड़ दिखाया गया है और फिर ये जब मैगमा बाहर जाता है तो उसे लावा कहते हैं और बीच वाले जो पोर्सन का जो ये वेंट है इसको वेंट कहते हैं और फिर इसके ऊपरी माउथ को क्रेटर कहते हैं और फिर ये गैसेस एंड एस के रूप में ये बाहर निकलता है और ये क्रस्ट और मेंटल को दिखाया गया है तो ये जो है वॉलकैनो होता है ऐसा तो इसे आप वॉलकैनो को डिफाइन कर सकते हैं कि वॉलकैनो इज अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विस मोल्टेन मैगमा कम्स आउट अब आइए अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी हम लोग को थोड़ा सा ही पढ़ना है क्लास एट में अर्थक्वेक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ना रहेगा तो अर्थक्वेक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सडन सेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक अचानक से पृथ्वी के ऊपर जो वाइब्रेशन होने लगते हैं और उससे जो शेकिंग हिलन हिलना शुरू हो जाता है तो उसी को अर्थक्वेक कहते हैं अब मान लीजिए आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से 10 किलोमीटर नीचे क्रस्ट में मूवमेंट शुरू होता है मतलब कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से 10 किलोमीटर नीचे वाइब्रेशंस की शुरुआत होती है वहाँ से तो उसे जो जिस पॉइंट से वाइब्रेशन की शुरुआत हुई है उसे फोकस कहा जाएगा तो इस इसीलिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि द द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस चाहे यहाँ पे मूवमेंट की जगह आप अर्थक्वेक स्टार्ट भी लगा सकते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर आप जिस जगह पे खड़े हैं उसे एपी सेंटर कहा जाएगा जिस सरफेस पे आप खड़े हैं जिसके नीचे दस किलोमीटर नीचे फोकस था तो जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उसे एपी सेंटर अब कहा जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनीसन दिया गया है कि द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस एवोव द फोकस फोकस के ऊपर जो सरफेस पे जो पॉइंट रहता है जो प्लेस होता है वहाँ को ए सेंटर कहा जाता है फिर यहाँ पर दिया गया है कि वेब्स के रूप में ये वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं तो वेब्स अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो पानी का वेब्स क्रिएट होता है उसी तरीके से पृथ्वी में भी वेब्स के जरिए से अर्थक्वेक्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव होता है यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए दिया गया है कि पी वेब्स एस वेब्स एंड एल वेब्स तो इनका कुछ खास आपको जानना नहीं है लेकिन पी वेब्स का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी वेब्स एस वेब्स का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी वेब्स इन दोनों वेब्स को बॉडी वेब्स कहा जाता है मतलब कि पृथ्वी के अंदर में इन वेब्स का ट्रैवल होता है थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पी वेब्स वाटर एंड सॉलिड मतलब लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट से पास कर जाता है लेकिन एस वेब्स सिर्फ सॉलिड स्टेट से पास कर सकता है लिक्विड स्टेट स्टेट से नहीं पास कर सकता है और फिर एल वेब्स की अगर बात करें तो इसे लव वेब्स भी कहा जाता है तो ये एक सरफेस वेब्स का प्रकार होता है मतलब कि ये पृथ्वी के सतह पर ये वेब्स ट्रैवल करते हैं बस इतना जानना है इससे ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको पता ही होगा कि अर्थक्वेक का प्रडिक्शन नहीं किया जा सकता है मतलब ये कि पहले पता नहीं लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक कब आएगा लेकिन उससे अगर पहले से हम लोग तैयार रहें अर्थक्वेक को लेकर तो हम लोग बहुत कुछ उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं यानी कि कम कर सकते हैं अब जैसे कि कुछ कॉमन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर को देखकर कर अर्थक्वेक का प्रडिक्शन मतलब कि कुछ पल पहले आदमी पता कर सकता है जैसे कि फिश जो होते हैं पॉन्ड्स में वो एजिटेट हो जाते हैं मतलब इधर तिर भागने लगते हैं एजिटेशन में आ जाते हैं और स्नैक्स जो हैं वो स्नैक्स बाहर चले जाते हैं सरफेस से पे आ जाते हैं अर्थक्विक के आने से थोड़े देर पहले ये ज़्यादा समय पहले नहीं थोड़े समय पहले तो ऐसा प्रडिक्शन लगाया जाता है कॉमनली यहाँ पे आपको केस स्टडी कराया गया है गुजरात में 2001 में 26 जनवरी के दिन ही भुज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 6.9 पॉइंट रिक्टर स्केल का भूकंप आया था तो ये बहुत ज़्यादा हो गया सिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूकंप को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं आप इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से पेन की तरह होता है और जब ही भूकंप आता है तो उस पर स्केच बन जाता है कि कितना स्केल का भूकंप आया था उस उस पर मेजरमेंट होता है 
जैसे आपके पास एक स्केल होता है टू सेंटीमीटर अढ़ाई सेंटीमीटर मेजर करते हैं उस तरीके से और उस स्कोल को कहा जाता है रिक्टर स्केल तो रिक्टर स्केल पे वन टू थ्री इस तरीके से होते हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप जो है नाइन तक का आ सकता है नाइन से ज़्यादा नहीं आ सकता है सेवन पॉइंट कुछ को ये मेजर माना जाता है सेवन पॉइंट कुछ अगर आता है सेवन पॉइंट के आसपास तो इससे बहुत ही ज़्यादा घात घा, घा, घा होता है ये तो यहाँ पे भुज में आपका 6.9 का आया था जो कि 7 के आसपास है तो बहुत कुछ बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग आपका पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है यहाँ पे आपको प्रिपेरेशंस बताए गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए भूकंप के समय तो सेफ्टी स्पॉट में आपको चले जाना चाहिए सेफ्टी स्पॉट वो होता है जैसे किचन के नीचे वाला जो छज्जा होता है उसके नीचे चले जाइए या फिर बेंच हो या टेबल हो उसके नीचे क्योंकि ऊपर से जब छत गिरे तो वो बेंच और डेस्क पहले रोके आपके सर पे ना गिरे इस तरीके से ये है और पिलर जो होता है कॉर्नर ऑफ वॉल वहाँ पर आपको जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होता है और इसी तरीके से है कि आग से दूर रहना चाहिए और इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंटली भूकंप का सामना करना चाहिए ऐसा नहीं कि डर के डरपोक हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंट रखना चाहिए अपने पास किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट तो रखना ही चाहिए अब हम लोग एक्जोजनिक फोर्सेस की वजह से जो पृथ्वी के ऊपर चेंजेज आते हैं जिससे कि लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफिनीसन्स हैं कि वेदरिंग क्या होता है तो देखिए जैसे कि कोई रॉक है और वो कभी खूब धूप पड़ा तो फिर धूप पड़ने से एक्सपेंशन होगा फिर ठंड आया तो फिर उसका कंट्रैक्शन होगा इस तरीके से एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है फिर विंड से टकराता है फिर बारिश होती है तो इस तरीके से रॉक का वो टूट मतलब कि ब्रेकिंग हो जाता है वो धीमे धीमे कमज़ोर हो जाता है और फिर जब अचानक से तेज़ विंड या बारिश होती है तो इस तरीके से टूट जाता है या फिर रिवर चलता है तो वो टूट जाता है तो इसी को वेदरिंग कहा जाता है तो वेदरिंग आप यहाँ पर डिफिनेशन लिखा ही हुआ है कि वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी के सतह पे जो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होते हैं तो उन्हीं को वेदरिंग कहा जाता है फिर यहाँ पे इरोजन के बारे में है तो इरोजन आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो पृथ्वी के टॉप लेयर होता है जैसे कि पृथ्वी के ऊपर ह्यूमस वाला लेयर होता है सॉइल में जो कि फर्टाइल होता है और उसमें खेती की जाती है तो वो बारिश आती है और मान लीजिए पानी बहता है और वो पानी उस टॉप लेयर को बहा करके दूसरे जगह ले जाकर फेंक देता है तो उसी को इरोजन कहा जाता है तो ये बहुत तरीके से इरोजन हो सकते हैं तो एक जगह से मतलब कि टॉप लेयर का टूटना ही इरोजन कहलाता है तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस आर कॉल्ड इरोजन वेदरिंग एंड इरोजन लगभग लगभग साथ ही चलते हैं अब जैसे कि कोई रॉक टूटा वेदर हो गया वेदरिंग हो गई और वो रॉक टूट गया और फिर वो सतह पे आया और फिर वहाँ से इरोजन होकर के एक जगह से दूसरे जगह रिमूवल हो गया और फिर वो जो इरोजन होता है वो दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट किया जाता है और उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं तो ये जो इरोजन है एंड डिपोजिशन है तो ये ये दोनों मिल करके इरोजन एंड डिपोजिशन के वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं पृथ्वी पे आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं आइए सबसे पहले रिवर के बारे में पढ़ते हैं कि रिवर कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स को बनाता है तो यहाँ पर दिया हुआ है वाटर के बारे में तो वाटर का मतलब होता है वाटर और फॉल का मतलब होता है गिरना तो जो हाइट से वाटर गिरते हैं उन्हें वाटर फॉल कहा जाता है शॉर्ट में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉलिंग ऑफ रिवर फ्रॉम अ हाइट सच एज रॉक या क्लिफ इज़ कॉल्ड वाटर फॉल तो जैसे कि एक रिवर चल रहा होता है इस इमेज में आप देख सकते हैं तो वो अचानक से अगर उसको नीचे खाई मिल जाता है तो वो अचानक से वाटर फॉल होता है और उसी को वाटर फॉल कहा जाता है इसमें एक क्राइटेरिया मस्ट है कि ये ऊपर वाला जो रॉक है ये हार्ड होना चाहिए क्योंकि जो ही वाटर का मूवमेंट मुड़ेगा तो वो उसे तोड़ना भी चाहेगा अगर हार्ड रॉक नहीं रहेगा तो उसे तोड़ कर बहा ले जाएगा जिसे इरोजन कहा जा सकेगा इसीलिए ये हार्ड रॉक का होना वहाँ जरूरी होता है दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल आपका एंजिल फॉल है जो कि वेनेजुएला में है साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें है नाइगरा फॉल का आप नाम सुने होंगे जो कि कनाडा एंड यू के बॉर्डर पे मिलता है और ये बहुत फेमस है और एक और वाटरफॉल है जो कि फेमस है विक्टोरिया फॉल्स तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है अपने देश का भी एक सबसे हाइएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकें तो बताएं। जब रिवर पहाड़ों से आगे बढ़ता है तो उसका स्पीड धीमे धीमे स्लो हो जाता है और वो 
मेंडर्स का फॉर्म करता है मेंडर्स का मतलब होता है कि अचानक अचानक से मोड़ हो जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं ये अचानक से मोड़ को दिखा रहा है तो ये मेंडर का फॉर्म करते हैं और इसी तरीके से ये मेंडर का फॉर्म करते करते अब मान लीजिए ये रिवर होगा ऐसे आया होगा और ये ऐसे जा रहा होगा लेकिन धीमे धीमे यहाँ पे सैंड का डिपोजिशन होता है और सैंड के डिपोजिशन के वजह से फिर ये भर जाता है और फिर ये रिवर ऐसे होकर ऐसे चला जाता है और ये जो पार्ट जो जो गाढ़ा था पहले रिवर यहाँ से जा रहा हुआ होता था यहाँ पे पानी भर जाता है और ये लेक के फॉर्म में बन जाता है तो ये लेक मतलब झील होता है तो ये वो सेप का लेक होता है मतलब मुड़ा हुआ और ऑक्स बैल का जो पीठ पे देखते हैं आप वो उसके साइज़ का होता है इसलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है और इस तरीके से रिवर ऑक्सबो लेक भी बनाता है जब बरसात का मौसम आता है तो रिवर बहुत सारा पानी लेकर आता है और फ्लड आ जाता है तो उस समय जो भी रिवर आते हैं वो तो माउंटेंस की तरफ से आते हैं तो उधर से बहुत सारे मिनरल्स मैटर को भी लेके आते हैं मिनरल्स मतलब समझ लीजिए कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो सड़े गले पार्ट भी तो लेके आएंगे प्लांट्स और एनिमल्स के भी और वो जो रॉक्स को तोड़ते हुए लाते हैं वो फाइन पार्टिकल्स में लेकर आते हैं तो उनका डिपोजिशन यहाँ पर कर देते हैं देखिए इरोजन हुआ उधर से और यहाँ आकर डिपोजिशन हो गया और कुछ आगे भी ले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ सैंड पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है और ये एलोवियल सॉइल फॉर्म करते हैं इतना अभी नहीं याद करना है इसे तो ये जो सॉइल होता है ये बहुत ही फर्टिलिटी वाला होता है यहाँ पे खेती करना बहुत आसान होता है तो ये फ्लड प्लेन का निर्माण करते हैं अब जैसे रिवर आ गया पूरी फूल पानी में फूल आ गया तो इधर बाढ़ आ जाता है अब ये जो एरिया दिखा रखा है यहाँ तक रिवर खूब जब भरता है मतलब खूब रिवर का पानी जब फ्लो होता है बरसात के मौसम में तो आ जाते हैं यहाँ तक रिवर आपके के पानी आ जाते हैं तो यहाँ तक डिपोजिट्स होते हैं ये फाइन पार्टिकल्स सेडिमेंट्स तो इसलिए इसे फ्लड प्लान कहा गया है फ्लड मतलब बाढ़ और प्लान मतलब प्लान तो प्लान जगह जहाँ पर फ्लड आ जाते हैं यहाँ तक से फ्लड प्लेन कहा है और फिर यहाँ से एक आपको दिख रहा होगा लिविस तो लिविस इसे कहा जाता है यहाँ से ऊपर पानी नहीं जा पाता है तो ये आपका लिविस है रिवर्स अंततः जाकर ओशियन में मिलते हैं तो ओशियन में मिलने से पहले जब वो अंतिम छोड़ पे होते हैं जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ से आ, वो पार्ट्स में छिटकने लगते हैं ठीक है नंबर ऑफ़ स्ट्रीम्स में हो जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें और इस तरीके से अपने जो भी सेडिमेंट्स लाए रहते हैं अंतिम सेडिमेंट्स यहीं पे डिपॉजिट करते हैं तो बीच में ट्रेंगल सेप का एक आकार बन जाता है और ट्रेंगल को मैथ्स में डेल्टा बोला जाता है इसलिए ये डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं मतलब डेल्टा बना देते हैं तो इनका माउथ इसे कहा जाएगा यहाँ पर समझ सकते हैं और ये जो पतले पतले ये रिवर्स के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बने हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बड़े रिवर मेन रिवर ये आया मेन रिवर ये आया और ये माउथ पे जाने पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है और ये जो ट्रेंगल से बना है ये डेल्टा कहा जाता है आपको ये बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है अपने इंडिया के आसपास ही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अब आइए सी वेब्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं और पृथ्वी पे बदलाव लाते हैं तो सी वेब्स होते हैं और वो आकर के टकराते हैं जो भी रॉक्स होते हैं या छोड़ होते हैं वहाँ पे तो इस तरीके से टकराने की वजह से वो धीमे धीमे कैविटी बना लेते हैं मतलब कि केव बना लेते हैं जैसे कि बड़ा सा रॉक होता है उसमें काट काट कर अंदर गुफा बनाया जाता है तो उसी तरीके से सी वेब्स के वाटर के आकर टकराने की वजह से ये केव्स बन जाते हैं और धीमे धीमे ऐसा होता है कि ये के सी केव्स का कैविटी बढ़ते जाता है और पूरी तरीके से आ, आ, पूरी तरीके से क्षेत्र हो जाता है मतलब कि इस इमेज में आप देखिए कि इस साइड से उस साइड तक पूरी तरीके से क्षेत्र हो जाता है तो इसे सी आर्च कहते हैं और सी आर्च के ऊपर ये रूफ इस इस पार्ट को रूफ कहा जाता है और भी फिर धीमे धीमे इतना होता है कि टूटते टूटते ये रूफ भी टूट जाता है और सिर्फ इस साइड और इस साइड इस साइड और फिर इस साइड बच जाता है जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है इस इमेज में आप देख सकते हैं और सिर्फ स्टॉक बच जाता है तो पहले सी केव्स बने फिर सी केव्स से सी आर्च आर्चेज बने और फिर आर्च सी आर्चेज से स्टॉक्स बने और धीमे धीमे ये स्टॉक भी टूट जाएगा और इस तरीके से ये कटाव करते हैं रॉक्स में 
ये सारे जो सेडिमेंट्स बने होंगे ये तो सी में मिल गए होंगे और फिर ये सी डिपॉजिट कर देता है बीचेस पे आप बीच का नाम सुने होंगे इस इमेज में देख भी सकते हैं तो यहाँ पे इन सेडिमेंट्स को ला करके सी डिपॉजिट कर दे करता जाता है और इस तरीके से खूबसूरत बीचेस बन जाते हैं और फिर यहाँ पर एक टर्म है सी सी क्लिफ सी क्लिफ मतलब होता है कि अचानक से मान लीजिए कोई पहाड़ या कोई ऊंची से हिल की तरह खड़ा हो जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हिल आपको सी के सामने खड़ा हुआ है इसमें भी केप्स बनाएगा सी फिर आर्चेज बनाएगा फिर स्टॉक बनाएगा मतलब उसे तोड़ता जाएगा तो धीमे धीमे ये ब्रेक डाउन करते रहता है अब आइए आइस के रोल के बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या रोल है चेंजेस करने में पृथ्वी पर तो मूविंग आइस इज़ कॉल्ड ग्लेशियर कहा जाता है चाहे रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर तो इस तरीके से माउंटेन्स पे ऐसा होता है कि आइस मूव करते हैं स्लोप्स भी होते हैं इसलिए वहाँ मूव करना आसान होता है तो आइस का मूवमेंट होता है और उसके वजह से जहाँ पे भी जैसे कि इस इमेज में आप देखिए कि ये हार्ड रॉक है इधर भी हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट है तो जो सॉफ्ट रॉक है वहाँ पे कट करते हुए आइस निकल जाते हैं और इस तरीके से कर्व आउट कर देते हैं और फिर वहाँ पे आइस डिपॉजिट्स हो जाते हैं लेकिन जब आइस पिघलता है और फिर पिघल कर पानी बन जाता है तो फिर वो डीप गहरा हो जाता है और उसमें पानी रहता है जिसे आप लेक कहते हैं तो लेक का फॉर्म ले लेता है यही आइस और यहाँ से जो आइस मोरेंस निकले थे मतलब कि जो भी मटेरियल्स जो यहाँ से कट हुए थे ये इसी के आगे डिपॉजिट्स हो जाते हैं और इसी को ग्लेशियल मोरेंस कहा जाता है अब आइए विंड के रोल के बारे में पढ़ते हैं तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड कहा जाता है तो विंड का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं तो विंड खास तौर पर आपका डिजर्ट्स एरिया में अपना प्रभाव दिखाते हैं पृथ्वी के चेंजेस के लिए तो मशरूम का आप नाम सुने होंगे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये मशरूम का पौधा है तो ये मशरूम रॉक्स बनाते हैं ये कैसे तो देखिए इस इमेज में देखिए ये मशरूम रॉक्स का इमेज है तो ये ऐसे होते हैं कि रॉक्स का ऐसे बन जाते हैं और फिर ये जो विंड्स चलते हैं वो नीचे वाले लेयर्स को ज़्यादा कट करते हैं मतलब ये हुआ कि बेस लेयर्स जो हैं उसको ज़्यादा कट करते हैं और ऊपर वाले जो लेयर है रॉक्स उनको कम कट करते हैं मतलब बेस वाला पतला हो जाता है और ऊपर वाला चौड़ा हो जाता है इसलिए ये सेप का मशरूम का सेप हो जाता है आप ये डिजर्ट्स एरिया में जाकर देख सकते हैं और ये ऊपर वाला रॉक इसलिए नहीं कटता है कि ऊपर वाला थोड़ा हार्ड रॉक रहता है तो इस तरीके का मशरूम रॉक्स बनते हैं ये विंड्स के वजह से होते हैं विंड्स जब ब्लो करते हैं तो सैंड्स को एक जगह से दूसरे जगह उठा करके फेंक देते हैं मतलब कि एक जगह से इरोजन करते हैं और दूसरे जगह डिपोजिशन करते हैं तो इस समय में आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ की तरह मतलब कि हिल की तरह पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है हिल थोड़ा डाउन होता है तो हिल की तरह सैंड ड्यून्स बन गए हैं सैंड ड्यून्स इन्हें कहा जाता है और सैंड का डिपोजिशन ऐसे होता है और सैंड सैंड से भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिट्टी की तरह होते हैं क्ले तो उनका डिपोजिशन अगर होता है तो उनको सैंड से जब विंड से आते हैं तो बहुत दूर तक उड़ा उड़ा ले जाते हैं और फिर उसका डिपोजिशन होता है तो उसे लोएस कहते हैं लोएस आप इस इमेज में देख सकते हैं लोएस का डिपोजिशन सैंड ड्यून्स एंड लोइस में ये डिफरेंस बताया जाता है कि लोइस में आसानी से प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है एंड सैंड ड्यून्स में नहीं क्योंकि सैंड ड्यून्स का साइज़ बड़ा होता है और सैंड्स में प्लांट्स का उगना मुमकिन मुश्किल होता है खास तौर पे चाइना में ये लोइस आपको देखा जाता है मैंने जो ये इमेज दिखाया है ये भी चाइना का ही है तो वहाँ पर ये लोइस ज़्यादा डिपोजिट होता है अब आइए एक्सरसाइज करते हैं पहला क्वेश्चन है वाई डू द प्लानट्स मूव तो प्लानट्स क्यों मूव करते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि मोल्टन मैगमा के मूवमेंट की वजह से प्लानट्स मूव करते हैं तो ये आप ऐसे लिख दीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि वाट आर द ऑक्स एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस तो मैंने बड़ा अच्छा तरीके से डिफाइन कर दिया है आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं और फिर आपका है कि वाट इज़ इरोजन तो मैंने इसका भी डिफिनेशन लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूवमेंट रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड इरोजन 
फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर फ्लड प्लान फंड तो फ्लड प्लान कैसे बनते हैं तो इसे आप ऐसे लिखेगा कि माउंटेन्स पर से जब रिवर फ्लो करते हैं तो वहाँ से रॉक्स को ले आते हैं उसे तोड़ते ताड़ते सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स को ला करके जब फ्लड होता है तो उसमें डिपॉजिट्स कर देते हैं और इस तरीके से फ्लड प्लान का फॉर्मेशन होता है जो कि ज़्यादा फर्टाइल होता है तो ये सब आप लिख दीजिएगा फिर कहता है कि वाट आर सैंड ड्यून्स सैंड ड्यून्स क्या होते हैं तो जो विंड चलते हैं फिर वो विंड एक जगह से दूसरी जगह सैंड को डिपॉजिट करते हैं और हिल की तरह बना देते हैं तो ये सब आप लिख दीजिएगा उसे सैंड ड्यून कहते हैं फिर कहता है कि हाउ आर बीचेस फॉर्म बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं तो जो सी uh, होते हैं या ओशियन वो अपने सेडिमेंट्स को ला करके किनारे पर डिपॉजिट्स करते जाते हैं तो उस तरीके से सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है और पीचेस का फॉर्म होता है आप ऐसे लिख दीजिएगा फिर है कि वाट आर ऑक्सबो लेक ऑक्सबो लेक क्या होते हैं तो ऑक्सबो लेक रिवर्स के द्वारा बनते हैं जब रिवर्स मूव करता है तो मिनडर्स बनाते चलते हैं और फिर वो मिनडर्स जब डिपोजिट होता है तो उससे वो वो एक लेक का फॉर्म ले लेता है इसलिए उसे ऑक्सबो ऑक्सबो लेक उसका आप ऐसे लिख सकते हैं फिर आपका क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ इरोजनल फीचर ऑफ सी वेब्स तो इरोजन मतलब मैंने बताया था कि एक जगह से कटाव होना और फिर डिपोजिशन मैंने बताया था कि दूसरे जगह डिपोजिट होना तो इरोजनल फीचर कौन नहीं है इसमें पूछ रहा है तो क्लिफ में आपको पता है कि वहाँ से कटाव होता है फिर सी वेब्स तो ये तो खुद है तो बीचेज हो जाएंगे बीचेज क्या होते हैं कि वो वहाँ पे ला करके सैंड को डिपॉजिट करते हैं वहाँ से इरोजन नहीं करते हैं वहाँ से डिपॉजिट करते हैं इसलिए ये आपका बीचेज आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज तो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर तो ग्लेशियर क्या करते हैं एक जगह से कट करते हैं और फिर उसी के बगल में डिपोजिट कर देते हैं जैसे मोरियाने हम लोगों ने पढ़ा था तो ये मोरियाने आपका आंसर हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन है कि विच इज कॉज्ड बाय सडन मोमेंट तो सडन मोमेंट ऑफ अर्थ के वजह से कौन होते हैं तो ये फोल्डिंग जो होता है वो धीरे धीरे होता है और फिर आपका फ्लड प्लेन तो वो तो खैर उसका एक्सटर्नल मोमेंट की वजह से होता है तो ये आपका वेल कैनो आंसर हो जाएगा फिर है मशरूम्स रॉक्स आर फॉर्मड इन तो मशरूम रॉक आपको पता होगा कि रिजॉर्ट्स में फॉर्मड होते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सपो लेक आर फाउंड इन कहाँ पे ऑक्सपो लेक फाउंड होते हैं तो रिवर वैली में वैली यहाँ वर्ड है तो वैली का मतलब होता है निम्न भूमि तो तो रिवर के आसपास जो निम्न भूमि होते हैं प्लेन सतह तो उन्हें रिवर वैली कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा रिवर वैली फिर ये मैच द तो फ्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है तो इसे आप ऐसे मैच कर लीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है के गिव रीजन्स गिव रीजन्स में आपको रीज़न देना रहता है तो पहला क्वेश्चन है कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम तो ये कुछ रॉक्स का शेप मशरूम की तरह इसलिए होता है क्योंकि वो जो विंड्स चलते हैं वो नीचे वाले जो पार्ट होता है रॉक का उसे ज़्यादा कट करते हैं और ऊपर वाले को कम तो नीचे वाला पार्ट सार्पर हो जाता है ऊपर वाला चौड़ा हो जाता है तो इसलिए मशरूम का शेप वो ले ले जाता है फिर आपका कह रहा है कि फ्लड प्लेंट्स आर वेरी फर्टाइल वर्टाइल बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लड प्लेंट्स तो इसके बारे में बताइए तो ये इसलिए क्योंकि रिवर्स जो फाइन पार्टिकल्स को लेकर आते हैं जो सॉइल के तो वो डिपॉजिट कर देते हैं और उसमें मिनरल भी छिपा रहता है ह्यूमस भी रहता है तो ये सब आप लिख दीजिएगा फिर सी केव्स टर्न इन टू स्टॉक्स तो सी केव्स पे ही तो और जब सी वेब्स आकर टकराते हैं तो उन्हें सी आर्चेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ऊपर से जब रूफ हट जाता है तो सी जो ये होता है ये स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सब लिख दीजिएगा उसके बाद है कि बिल्डिंग्स कोलाइप्स ड्यू टू अर्थ क्वेक तो अर्थ क्वेक की वजह से बिल्डिंग्स क्लाइप करते हैं तो ये आपको मैंने बताया कि सडन सेक ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी का अचानक से हिलना होता है तो उसकी वजह से ये एक फोर्स लगता है तो इस तरीके से बिल्डिंग्स जो है क्लाइप्स हो जाते हैं इसमें कुछ खास क्वेश्चन ये नहीं है बिल्डिंग क्लाइप्स वाला मेरे द्वारा ये हाईलाइट पीडीएफ नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है कि मैं ऐसे ही आगे पढ़ाता रहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में और मैंने जो दो क्वेश्चन पूछे हैं उनका ज़रूर आंसर दें धन्यवाद